ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಾಸ್ಟರಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಇದು ಶೆಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈ ಥರ ಇರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸರ್ಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಇಯರ್ ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟೇರಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಏಮ್ ನಾವು ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ಸೊ ಇಟ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಕ್ಯೂ ಬಿ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ of a radius of a radius r okay so let uh, q be the charge on it so andre idu charge idirodandre eshtu ide appa charge q let uh, q be the charge on it charge on it okay and now we consider a point here uh the point is p which is located outside the spherical shell at a distance r from the center of the spherical shell consider a point p at a distance or from the center of the spherical shell <clears throat> okay so we will consider the point p which is located at a distance r from the center of the spherical shell outside of it so idu prakara now we will diagram na akona so now we will do charged spherical shell na now consider madidini this is the charged spherical shell here okay and of radius r and uh, the charge on this one is uh, q charge on this is a positively charged so let us say the charge on it is q give is the charge and i consider a point p here this is the point p which is located at a distance r from the center okay and uh, which is located outside the node idu idu illi varage ide charge spherical shell nanu adara varagade thagone outside thagone point p na now at this point uh, we want to calculate the electric field let us say electric field here is e so if you consider here even the gaussian surface so we are going to consider here a gaussian surface in the form of a sphere again here so illi spherical shell symmetrical barbeku andre ee spherical shell ge gaussian surface yav formally consider madidevu andre now spherical shell 
ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಸಿನ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗಾಸಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಓಕೆ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗಾಸಿನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಎ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಗಾಸಿನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ surface and it is always equal here at every point the uh, magnitude is same here but uh, at every point it is normal to the surface now one point will consider made in point p l here so agar therefore the total electric flux the total electric flux through the gaussian surface is gaussian surface is and the e one the total electric flux through the gaussian surface e surface mula the total flux is therutte anadu modlige now formula prakara one calculation madbekagutte another way nalli now using gaussian theorem prakara now calculation madbeku these methods we followed in the previous two derivations also same method we are going to follow here so agar modlige now formula prakara what is the formula for electric flux e into area into cos theta that is e a cos theta or e ds cos theta so here the small area i consider here ds okay and the electric field is here is e okay so that is electric flux e is equals to pi is equals to e into the area vector ds into cos of the angle between these two and if you observe here e into ds ds into what is the angle between e and ds if you observe here both are parallel are along the same direction so therefore the angle is zero cos 0 degree so what is that e into ds into what is cos 0 degree cos 0 is 1 you will get e into ds and if you want to calculate the total area total surface area of this Gaussian surface that is ds here small small uh, ds is the area of uh, this small area but total i want to total electric flux of the gaussian surface total surface area now calculation mad bekagutte what is that total uh, surface area of this gaussian surface 
ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶಬ್ದ ಸ್ಪಿ ಎಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಫೋರ್ ಪೈ ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇರೋದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಾಸ್ ಥೆರಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಓಕೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಾಸ್ ಥೆರಮ್ ಸೊ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಸ್ ಥೆರಮ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಡಿ ಎಸ್ ಇಯರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಗಾಸ್ ಥೆರಮ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಗಾಸ್ ಥೆರಮ್ ಇಯರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಪ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಗಾಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜ್ನರಿ ಗಾಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಂಟೈರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಯರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಪ್ಸ್ ಅನ್ ನಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಗಾಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಗಾಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಪೈ ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಪ್ಸ್ ಅನ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಟು ನೌ ಸೊ ನಾವು ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಟು ಬೋತ್ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ equate now so what is the equation of the uh, first one right hand side equation of 1 is e into 4 pi r square is equals to right hand side of the second equation i am equating both because both are pi both are true here okay this is according to the formula this is according to the gauss theorem so q divided by epsilon naught So, if you rearrange this term, I will get uh, E is equals to 1 divided by, I am taking this here, 4 pi epsilon naught Q divided by R square. So, so you will get this equation, E is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. This is the equation of electric field due to a spherical charged spherical shell at a point outside the spherical shell here. Okay? And if you observe here, this equation is very similar to the electric field due to a isolated point charge. Okay? That means here, so I can say here, the electric field due to a spherical shell having a charge q is similar to the electric field produced by a single charge located at its center and re ee charge q anna now central ittaga ee point p alli eshtu electric field barutho ashte electric field ee shell inda kuda barutte when at point p is outside the shell here okay so that is the derivation here and uh, we are going to discuss about uh, 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 another point here suppose the point is on its surface then how to calculate here okay so that is v point so now uh, i want to calculate the electric field at this point on its surface mele okay so suppose if you take this point p which is r distance olagide la idanna nanu distance ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ಶಿಯಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸ
आगे द डिस्टेंस इफ यू टेक दैट पॉइंट पी ऑन द सरफेस देन द डिस्टेंस आर बिकम्स कैपिटल आर हियर सो दैट वी विल नोट हियर सो हियर एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल शेल सो हियर इफ यू ऑब्जर्व द डायग्राम हियर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू the radius so therefore in this formula same formula you apply r is equals to capital r here so therefore what you will get here e is equals to 1 divided by 4 pi epsilon not q divided by capital r square so this is the formula this is the formula for electric field due to a charged spherical shell on its surface so now we are going to discuss uh, at another point which is inside the spherical shell and the spherical shell ee tara ide antandre a spherical shell inside tagobek illi inside id outside nodidvi and the surface and the ee point alli nodidvi iga inside nodbek that is the third point we are going to discuss so now we will consider the point inside the spherical shell now this is the point p here idu spherical shell idr mele charge q ide idu radius r ide e point to at a distance r from the center here so idunu kuda ondu spherical shape alli irthakanta gaussian surface this is the gaussian surface here gaussian surface in the form of sphere again i am considering here so i will write here consider a spherical gaussian surface as shown in figure okay and if you observe here on uh, the spherical gaussian surface here what is the charge inside this ill it is olagade ee part olagade irthakanta charge na nodli illi enadu charge ide anta nodla ga no charge yakandre charge alla illi irutte andre aa ondu ee ondu spherical gaussian surface na varagade ide charge inside enide adu olagade zero charge so here the charge enclosed by the gaussian surface is zero okay since charge enclosed by gaussian surface is zero zero the electric field inside the charged shell is zero सो अब कूड़ा जीरो अगर इन सैड जीरो आगते सो ऐन इज टू जीरो इन सैड द स्पेरिकल शेल द एलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो आगे द सेम डेरवेशन इज आलो डर दि चारज स्पीयर ओके सारी चारज स्पीयर कूड़ा ना रीतिया डेरवेशन सो इले स्वल नानून नि इनफार्मेशन को सो इले ना इस कास्टिट अंत अकॉर्ग टू द फार्मुला वि हव् इ इंटू डी एस पास जीरो आगे इू फ्लक्स फार्मुला प्रकार एंड ना गास्टर प्रकार क्यू डिवेड बै इलाट आगे सो इ इंटू डी एस अंदर एरिया सो अंदर फोर पै आर् स्क्वेर ओके हियर द चार्ज इन सैड द स्पेरिकल गासियन स्पेरिकल शेल ऐन जीरो जीरो डवेड बै इपल नाट में जीरो बरत सो इन कॉन्स्टंट फोर पै आर इज आलो कॉन्स्टंट हियर इट इस नॉन् जीरो व्याल्यू सो देर फोर विच इंप्ल दैट इ मस्ट बी जीरो हियर 
he must be zeros so directly we can write like this also and you, you can write this one also okay better to write here and you, you should know how it came here so this is how we got the value of electric field inside the spherical shell is zero this is about the derivation thank you